السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين استفاء ما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري وقال الشاعر محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو اس کی قسمت میں جنت نہ ہوگی اپوشٹو پران پریو اسلام درو دی بھائی سکول شمشتو پشمسا سی مہان پاک رب العزت ار جنوئی جار پشمسا کرے سسکولا جائی نی آر جات چھنا ایبون قیامت عبدی جاوے ہونا تائی تار اوتی شنک پر پشمسا کری سکولے بولون الحمدللہ تار پور আমাদের নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম যিনি সারা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ এসেছিলেন তাই তার ওপর বৃষ্টির মতো ঝরঝরিত রহমত বর্ষণ হোক সকলেই বলুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ সাল্লি আলাই ও আবারিক আলাই প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী এখন আমি আপনাদের সম্মুখে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব যে আমরা সলাদ তথা নামাজ কিভাবে পড়ব সলাদ কিভাবে আদায় করব সলাদ কার মতো আদায় করব ये विषय नहीं आलोचना करब बड़ दुख लागे खूब ही बड़ आश्चर्य लागे जरा निजे के माझावी दाबी कर भाई दे के देखे खूब ही दुख लागे खूब आश्चर्य है जो तर कत ज्ञान कत मान सामान्यटुकू बुझते ता चायना आल्ला रबुल आलमीन पवित्र ग्रंथ अल कुरान सुरतुल हसर সুরা নম্বর উনষাট এবং আয়ত নম্বর সাথে বলেছেন ওমা আতা কুমর রসুল বিশ্বনবীসাল্লাম তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং তিনি তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমরা বিরত থাকো বেঁচে থাকো দূরে থাকো তাহলে এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তিনি যা দিয়েছেন তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে তিনি যেভাবে যে জিনিস যা কিছু করেছেন তা আমাদের লক্ষ্য করে এই পৃথিবীতে বসবাস করতে হবে এই পৃথিবীতে নিজের জীবন পরিচালন করতে হবে সমস্ত বিষয়ে শুধু নামাজেই নয় বরং পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ে আমরা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী হাসালামকে লক্ষ্য করব কেননা এর আরও একটা দলিল রয়েছে মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরতুল আহজাব আয়ত নম্বর একুশে বলেছেন অবশ্যই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসালামের জীবনই হলো তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ অতএব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসালামের জীবনেই রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী এবং সহি বুখারি হাদিস নম্বর ছশো বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন সল্লু কামার আই তুমি উসল্লি তোমরা সলাদ সে মতো আদায় করো তোমরা নামাজ সে মতো পড়ো যে মতো আমাকে পড়তে দেখেছো যে মতো আমাকে আদায় করতে দেখেছো প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তিনি কিভাবে সলাদ আদায় করেছেন তা আমরা কোথায় পাব আমরা পবিত্র গ্রন্থ হাদিস থেকে এ সমস্ত জিনিস পেয়ে যাব সেই সুন্না থেকে সেই হাদিস থেকে আমরা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী হাসালামের নামাজ পেয়ে যাব যে তিনি কিভাবে সলাদ আদায় করেছেন কিভাবে নামাজ পড়েছেন তা দেখে ঠিক সেভাবেই আমাদেরকে সলাদ আদায় করতে হবে এ কথাই আমরা বুঝতে পারলাম এই সেহি বুখারি হাদিস নম্বর ছশো একত্রিশ দ্বারা এরপরও হানাফিরা বা যারা নিজেকে মাঝাবি বলে দাবি করে তারা তারা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী হাসালামের হাদিস পাওয়ার পরও তারা ইমামগণের কথাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে যেমন জোরে আমিন বলা এবং সলাতের মধ্যে সুরা ফাতিহা পড়া সুরা ফাতিহা না পড়লে সলাত শুদ্ধ হবে না এবং পায়ে পা মিলানো কাঁধে কাঁধ মিলানো এবং রফল ইয়াদাইন তথা দুই হাতকে উত্তোলন করা এই সমস্ত বিষয় সুস্পষ্টভাবে হাদিস থেকে প্রমাণিত রয়েছে এরপরও তারা ইমামগঞ্জ যেই কথাকে বলেছেন সেই কথাকেই প্রাধান্য দেবে ইমামগঞ্জ যেই কথা তাদের বলেছে ইমামগণের কথা তারা লক্ষ্য করে সে মতো তারা সলাদ আদায় করবে কিন্তু বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসালামের কথা তারা শুনবে না খুবই আশ্চর্য লাগে কেন 
অথচ সারা বিশ্বের সব থেকে বড় ইমাম হচ্ছেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী তাই আমাদেরকে সেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লামের সলাত অনুযায়ী আমাদের সলাত আদায় করতে হবে তার নামাজকে লক্ষ্য করে আমাদেরকে সে অনুযায়ী নামাজ পড়তে হবে বুঝতে পারলেন বড় দুঃখ লাগে যে নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি সমস্ত নবী ও রসুলগণের ইমামতি করালেন তিনি মিরাজে গেলেন আমরা মিরাজের ঘটনা অনেকে জানি আমরা সকলে অবগত অবহিত যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি মিরাজে গেছিলেন এবং সেখানে নবী রসুলগণের কি করেছেন সলাত আদায় করিয়েছেন মানে তিনি ইমাম হয়েছেন এবং সমস্ত নবী ও রসুলগণ পিছনে মুক্তাদি হয়ে সলাত আদায় করেছেন কোথায় কোদস বাইতুল মুকাদ্দাস এই মসজিদে তাহলে যার ইমামতিতে সমস্ত নবী রসুলগণ সালাত আদায় করলেন নবী রসুলগণের ইমাম তিনি হলেন অথচ যারা নিজেকে মাঝাবি বলে দাবি করে এই মাঝাবিদের ইমাম বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তাদের কাছে হতে পারলেন না কেননা তারা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসাল্লামকে নিজের ইমাম বলে মেনে নিল না কত বড় দুঃখজনক কথা কত বড় আশ্চর্যজনক কথা আবার তারা নাকি দাবি করে যে আমরা জান্নাতে যাব জান্নাতে যাব এ কথা তো পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মানুষই বলে পৃথিবীর যত ধর্ম আছে সমস্ত ধর্মের মানুষ আশা রাখে যে আমরাই সঠিক পথের পথিক আমরাই স্বর্গে যাব আমরাই জান্নাতে যাব তো মুখে বললে তো হবে না তারা জান্নাতে যাব বলে মাঝাবি ভাইরা তো অমুসলিমরা বলে আমরা জান্নাতে যাব স্বর্গে যাব তাহলে কারা জান্নাতে যাবে এর দলের মহানাল্লা পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা বাকারা সুরা নম্বর দুই এবং আয়াত নম্বর একশো এগারোতে বলেছেন অকলু লাইয়াত হুল এল জান্না ইল্লা মান কে না হুদ না না সর অকলু থেকে মুরাদ আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদ এবং খ্রিস্টানেরা বলে যে জান্নাতে কেউই কখনোই প্রবেশ করবে না ইল্লা মান কে না হুদ না ও না সর কিন্তু যারা ইয়াহুদি এবং খ্রিস্টান হবে তারা ব্যতিরিকে তিলকে আমি হোম এটা হচ্ছে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা উল্লাহ তু বুরহান কুম ই কুম তুম সিন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন হে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম তুমি সারা বিশ্বের মানুষদের বলে দাও যারা নিজেকে হক পথের পথিক বলে দাবি করে যারা নিজেকে জান্নাতের পথের পথিক বলে দাবি করে যারা বলে যে আমরাই স্বর্গে যাব আমরাই জান্নাতে যাব তাদেরকে বলে দাও তাদেরকে বলে দাও যে তোমরা দলিল নিয়েছো প্রমাণ নিয়েছো সবুত নিয়েছো ইনকুম তুম সিন যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে আমরা এই আয়তে কি বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অমুসলিম ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের কথাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনে তুলে ধরেছেন সুরা বাকারা দুই নম্বর সুরা একশো এগারো নম্বর আয়তে এবং তারা বলে যে আমরাই জান্নাতে যাব আমরা ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের কথার প্রতি উত্তরে বললেন যে তিলকে আমা নিকি হোম এটা হচ্ছে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা এটা হচ্ছে তাদের মুখের কথা তো অনুরূপ মাঝাবি ভাইরা তাদেরও মুখের কথা আমরা জান্নাতে যাব কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার জন্য কি চাই দলিল চাই প্রমাণ চাই সুবুত চাই কোথা থেকে ইসলামী শরিয়া তথা আল কোরআন এবং সহি সুন্না থেকে আল কোরআন এবং সহি হাদিস থেকে যদি আমরা দলিল পাই কোরআন এবং হাদিস থেকে এবং সে অনুযায়ী সলাত আদায় করি তাহলে আমরা জান্নাতে যেতে পারব নচেত সম্ভব নয় এবং সহি মুসলিমের হাদিস মা আয়সা রদি আল্লাহ হানহা বলেছেন যে মা নামিলা আমার মা আয়সা রদি আল্লাহ হানহা তিনি বলেন যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসালাম বলেছেন মা নামিলা আমাল আল্লাহ সা আলহি আমরুনা ফাহুয়ারদ্দন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসালাম তিনি বলেছেন যে কোনো মানুষ এমন কোনো আমল করল যে আমলে আমার কোনো আদেশ নেই আমার কোনো নির্দেশ নেই তাহলে তা প্রত্যাখ্যান তা অগ্রহণযোগ্য তা কবুল নয় তাহলে আমরা এই হাদিস থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে যদি কোনো মানুষ কোনো আমল করে এবং সেই আমল বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসালামের আমল অনুযায়ী না হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসালামের আদেশ না থাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসালামের নির্দেশনা তাতে যদি না থাকে তাহলে তা অগ্রহণযোগ্য তা কবুল নয় 
তাই আল্লাহর কাছে আমাদের সলাত কবুল হবে এজন্য আমাদের সকলে করণীয় হবে যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী হাসালাম তিনি যে কথা বলেছেন সেই বুখারি মধ্যে উল্লেখ রয়েছে সেই বুখারি হাদিস নম্বর ছশো একত্রিশে যে সল্লু কামার আয় তুমনি উসাল্লি তোমরা সলাদ সে মতো আদায় করো যে মতো তোমরা আমাকে পড়তে দেখেছ অতএব আমাদের সকলকে মেনে নিতে হবে যে সারা বিশ্বের সব থেকে বড় ইমাম হচ্ছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম পরিশেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে হ্যাঁ আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকেই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসালামের সলাদ অনুযায়ী আমাদের সলাদ আদায় করার তৌফিক দাও আমিন আল্লাহ তুমি আমাদের হাদিসের উপস্থিতিতে ইমামগণের কথাগুলিকে বর্জন করার তৌফিক দাও হ্যাঁ সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে হাদিস রয়েছে এবং কোরআনের আয়াত রয়েছে সেখানে যদি কোনো ইমামের কথা তার বিপরীত হয় তাহলে সেই সমস্ত কথাগুলিকে আমাদের বর্জন করার তৌফিক দাও সে সমস্ত কথাকে আমাদের অমান্য করার তৌফিক দাও আমিন এখান থেকে আমি আমার বক্তব্য ইতি করলাম ওমা আলাই নাইল্লাল ওয়ালাদ আপু রুকাউল ইহাদ আস্তাকুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওলি সাহ ইল মুসলিমিন আমিন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু